특검 사업으로 시작해서 L그룹을 일군 이 창업주 신격호 명예회장이 이 고령으로 인한 여러 질병을 치료하던 중에 지난 19일 향년 99세로 별세했습니다. 네. 네, 신격호 명예회장은 1921년 경남 울산에서 오남 오녀 중 첫째로 태어났고요. 1940년대 초에 일본으로 넘어가게 됩니다. 어, 이후 일본에서 화장품 사업을 하면서 어느 정도 성공을 거두게 되었었는데 그 다음번에 도전을 하게 된 사업이 바로 껌. 바로 이껌 사업이었습니다. 결국엔 이 껌을 팔아서 굉장히 성공을 이뤘다라고 저희가 알고 있죠. 그 뒤에 국내에서는 1967년에 엘제과를 설립을 했어요. 근데 다들 아실 거예요. 어. 그 껌이라면 역시 땡땡 껌잖아요. 네. 그 우리나라에서 껌으로 히트를 친 뒤에 이제 이것을 발판으로 해서 뭐 유통, 관광, 화학 등 이제 사업을 확장을 해서 이 L 그룹을 재계 서열 5위에 그룹으로 굉장히 크게 키우게 음. 되거든요. 그러다 보니까 이제 사람들이 껌을 팔아서 대기업을 이뤄냈다. 뭐 이런 얘기를 할 정도였습니다. 음. 그런데 L 그룹 하면 얼마 전까지만 해도 신명예 회장의 두 아들이 있잖아요. 형제 난으로 되게 유명했었는데 경영권 다툼이 있었어요. 이 경영권 분쟁으로 둘 사이가 틀어지고 그리고 계속 외면해 오게 되는데요. 이후에 1년 3개월 동안 두 사람은 개인적으로도 그리고 공식석상에서도 마주친 적이 없습니다. 그러다가 아버지인 신명예 회장이 돌아가신 후에 빈소에서 처음 만난 후 함께 조문객을 맡게 된 거죠. 네. 이거보다 더 크게 관심을 끌었던 불이 있습니다. 그분은 바로 서미경 씨입니다. 아, 네. 이분은 그 신명예 회장의 이제 사실혼 관계이자 아, 세 번째 부인이고 세 또, 번째. 또 배우였던 아 분이죠. 아 네. 아니 근데 그 사실혼 관계라는 게 뭔지 그리고 지금 우리나라에서는 중혼이 허용되지가 않잖아요. 음, 그쵸. 그쵸. 한국은 일부 일처제니까 중혼이 네. 법적으로 전혀 성립이 되지 않고요. 일단 그 상황을 지켜보면 은요 음. 1951년에 노순아 여사가 별세를 음. 했습니다. 그 다음에는 법적인 효력이 나타나는 정식 결혼은 한 적이 없습니다. 아. 어, 둘째 부인격이 시계미사스코 여사와 결혼했지만 이 역시 법적인 혼인관계는 아니었고요. 그런 와중에 서미경 씨와 중혼을 한 것으로 알려졌는데요. 서미경 씨는 L그룹 관련해서 그 관련 기업을 운영하면서 사실상 신명예 회장의 부인 역할을 해왔다고 합니다. 음... 신명예 회장의 두 아들인 신동주, 신동빈 씨보다 서미경 씨가 스포트라이트를 더 많이 받았는데요. 도대체 어떤 분위기래 다들 궁금해하는 건지. 네, 일단 서미경 씨는 이 서승이라는 이름으로 그 연예계 활동을 했던 70년대 청춘 스타예요. 이분이 아역 배우로 활동을 시작을 했는데 어, 1969년 영화 뭐 피도 눈물도 없다 그리고 푸른 사과 등에 출연하면서 얼굴을 알렸습니다. 어, 이후에 서미경 씨의 인생이 바뀌는 일이 생기는데요. 바로 1972년 제 1회 미스 엘사 선발대회에서 대상을 받으면서 당대의 핫 아이콘으로 부상하게 됩니다. 음, 네.